ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കൈപ്പുണ്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് മലബാർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതക്കിയത് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പും തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിപ്പത്രിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം വേറെ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസൊക്കെ മതിയാവും ഇതുപോലെ പിന്നെ ചിക്കൻ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളി കുറച്ചിട്ട് ചിക്കൻ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരട്ടെ ഇതിനിപ്പോൾ വലിയതായിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ചപ്പാത്തി ഷീറ്റ് ചപ്പാത്തി പോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ സമോസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ ആ ഒരു ചപ്പാത്തി ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക റൗണ്ടായിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ എത്ര ലെയർ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ലെയർ ചെയ്യാം എട്ട് ലെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അത്ര പൊടിയെ ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പണിയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ചപ്പാത്തി ചൂടുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ആ പാത്രത്തിലാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം അതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലുതായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും ഷീറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം 
മൈദ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും മൈദ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസാല കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് ചേർക്കണ്ടു ഇതെല്ലാം ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് വരും ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾ മുളക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞൾ പിന്നെ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം സോറി ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി നിർബന്ധമാണ് ഇതിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയാണോ മസാല എടുക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മതിയാവും അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ മിക്സിയിൽ ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങ് എടുത്ത് കളിയാ പുറത്തേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡിയാവും വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കാനില്ല മസാലയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ചേർക്കണ്ടൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉള്ളി വയറ്റുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മല്ലിയില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ മസാലയും റെഡിയായി അപ്പം നമ്മളെ മസാലയും ചിക്കനും ഇതെല്ലാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മുട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴ് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഏഴ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉപ്പൊന്നും ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാ
മസാല ഒരുപാട് സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരുപാട് അങ്ങ് സൈഡിലേക്കൊന്നായിട്ട് വെക്കണ്ട ഇതുപോലെ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിൽ മുക്കുന്ന മുട്ടയിൽ മുക്കുന്ന എന്നിട്ട് വീണ്ടും വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അത് നമ്മൾ തീരുന്നവരെ മസാല തീരുന്നതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവസാനം വരുന്ന മുട്ട മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡിലും മേലെയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നല്ല മേലെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ മേല വശം ഉണ്ടല്ലോ ആ വശം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു സൈഡ് കൂടെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തൺ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതാ കണ്ട ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല അടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഒരു അടിവശം ആയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മേലെ ഭാഗവും ആവണം ആ ഒരു മുൻ മുൻവശമായി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീലിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡിയാവും ഇപ്പം ഞാൻ അത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർ